നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ ജോസഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ടു ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത നിയമം അതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷനിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററും ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് തന്നെയാണ് ഏതൊരു വിഷയവും എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ കാലത്ത് പോലും ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺ ലോ ആണ് ഇനി ഈ നിയമം എന്തിന് വന്നു എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തോരം കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് കോൺട്രാക്ച്വലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കുറച്ച് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത